Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 177. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos aqui reunidos, essa dupla do barulho, certo, Pedro Estraza? Para falar de Cherry, Inocência Perdida, que é um filme original da Apple TV+, Plus, Apple TV+, se você preferir, que estreou aí no dia 26 de fevereiro nos Estados Unidos e agora no, dia, no último dia 12 de março aqui no Brasil filme com Tom Holland, dirigido pelos Irmãos Russo, que você já conhece e confia do Capitão América, Vingadores e tudo mais. Uma galerinha de bilhões de dólares, né? Que resolveram uhum. fazer um outro filme aí pra provar se são dire bons diretores mesmo, né? Tentaram fazer algo pequeno e entregaram um filme de 2 horas e 20, né? Não sei. Boa. Complicado. Essa é a discussão de hoje. Mas antes disso tudo... <risos> Quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? A rede B9 de podcasts, que além da Casa do Cinemático e de vários dos seus shows favoritos, tem outros 20 programas aí, né? Para todos os gostos, tá? Então você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Estamos aí falando em Apple, né? Estamos no podcast da Apple, estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, o Podcast também, um bom aplicativo, se você estiver procurando, ó, usa lá. É, <risos> Castbox, enfim, tudo que é aplicativo de podcast a gente tá. Fechou. Não, bom lembrar que o Cinemático já sai na corrida pelo Oscar aí com 15 programas sobre filmes indicados à, à grande premiação do cinema americano e mundial aí. Então, Olha se você só. quer ouvir programas sobre Mank, Som do Silêncio. É, esqueci todos os outros Você não vai falar toda a lista, mas é... enfim, é uma lista <risos> é gigante para você maratonar enquanto se prepara para o Oscar, né? Então você assiste aos Acho filmes, bonito. ouve os cinemáticos e chega preparadinho para o Oscar, que é agora no mês de abril, certo, Pedro Estrada? Temos um mês aí para ver toda a lista aí de 56 títulos, cara. Aumentou um pouquinho esse ano e sei lá se a gente vai conseguir ver os 56, né, Carlos Meri? 56 não, mas os principais veremos, né? Então fica de olho no seu feed aí, que a gente vai falar também de vários dos indicados, os principais indicados ao Oscar, fora aqueles que a gente já falou, né? Então, como o Pedro lembrou, procura aí no, no nosso feed do Cinemático, que você pode maratonar. Bonito. Tá bom? Fechou. Vamos lá então falar de Cherry? Bora! Cherry! Cherry! Eu sou 23 anos e. Às vezes eu me pergunto se a vida foi gastada em mim. Eu pego todas as coisas bonitas para o coração. Até que eu morri de morrer. Eu estou muito feliz que você está aqui. Por que? Porque eu te amo. Às vezes eu me sinto que eu já vi tudo que vai acontecer. And it's a nightmare. Bom, o Cherry, que é dirigido, como eu falei, pelo Joe e Anthony Russo, é, que você conhece bastante aí nos últimos anos, mas acho importante a gente falar sobre o filme antes, né, Pedro Estraza? É um filme que foi produzido originalmente para para Apple TV? Então, na verdade, esse filme ele é baseado num livro de mesmo nome do Nico Walker, né, que é o Cherry Inocência Perdida, e que é um livro que saiu com um certo burburinho a ponto de levar muito estúdio a querer os direitos de largada. Assim, eu acho que o livro nem tinha três meses de vida quando os direitos foram comprados pela AGBO, né, que é o estúdio dos irmãos russos que eles têm aí já uns 
4, 5 anos aí, mais ou menos. É, eu li que eles, que eles compraram enquanto estavam filmando ainda o, o Vingadores Ultimato, uhum. né? Que o livro estava fazendo já um certo burburinho lá na terra do tio Sam. E aí eles compraram os direitos por um milhão de dólares, que inspirado pelo sucesso do livro, obviamente, mas também porque o livro se passa, né? A história se passa no, em lugares em que os diretores cresceram, né? Que em, é, em bairros ali de Cleveland. Então eles tinham esse apego aí emocional com a localização da, da história. É, ainda mais sendo uma narrativa de primeira pessoa, provavelmente, né? Porque o, o filme, pelo menos, tem uma cara de que foi literal com o livro ali, muitas vezes, a ponto de pegar a narrativa, né? Então... É um projeto aí que eles querem vender como algo mais artístico, né? Ainda mais vindo de dois, de dois a três filmes aí que foram blockbusters, grandes produções, né? A gente pode até comentar daqui a pouco essa transição aí, o que dá certo e o que dá errado, né? Mas, cara, eles bateram aí a Warner, que tava querendo colocar o James Franco pra dirigir naquela época, mais ou menos em, do artista do desastre ali, que é, o James Franco ainda não tinha sido... É, percebido como um grande babaca que ele é, mais ou menos, né? Uhum. E a própria Sony lá, que tava na, na lutinha. Depois que a compra da, da GBO aí rolou, a Apple TV foi lá e comprou o filme da, da GBO por 40 milhões de dólares aí, né? Provando mais uma vez que eles têm dinheiro pra cacete pra gastar, né? Eu acho que... Dinheiro não falta claro, naquele né? cofre, viu? É, eu, eu até... Se vale o rápido desvio, né? Na última festival de Sundance, eles compraram o Code aí, né? Que, tá, que eu acho que ganhou o prêmio principal do festival por 25 milhões de dólares. A barra até então era 17 milhões, no Festival de Santos. E quando foi comprado por 17 milhões, que era o The Report, né? Que é o filme lá do Adam Driver com os arquivos do... Do Amazon Prime, né? Exato. Era 17 milhões, cara. Então todo mundo ficou, caramba, 17 não. milhões é muito alto. Os caras meteram... Eles... Eu lembro disso, Pedro Estraz, em anos anteriores, que sempre no B9 a gente noticiava os recordes, né? A esse ano, todo ano eu ia batendo os recordes, né? Esse ano o filme mais caro já comprado em Sundance. E tava sempre nessa casa aí, né? 15, 16, 17 milhões. E aí a Apple foi lá e... Acabou. <risos> o recorde cara, agora vai demorar a ser batido, é isso? É um quarto de 100 milhões, cara. Pensa, pensa uma grana pesada por um filme, sendo que assim... É, a Apple tá começando agora a entrar no Oscar, né? Eles falharam no passado, esse ano eles conseguiram com o Greyhound e o Wolf Walkers entrar na lista principal ali. Mas assim, cara, eles estão gastando dinheiro e eles até tretaram, né? Teve, teve um lance de que... É, o filme já tinha direitos internacionais segurados com consumidores e a Apple comprou mundial, né, todos os direitos. Então, cara, deu um... Os caras estão tendo que negociar tudo e os caras estão gastando uma grana pra isso, por um filme. Um filme só, sabe? Não é, não é um pacotão de filmes, é, é um filme, entende? Então... Muito bem. A Apple Tem apostando, dinheiro, né, Carlos? Né? É, a Apple apostando muito alto e, cara, nesse caso, eu acho que é compreensível porque é o novo filme dos diretores de Vingadores Ultimato, que por um acaso, até sexta passada, era a maior bilheteria da história do cinema, né? Perdeu de novo pra Avatar agora na virada, né? Mas, enfim, os caras têm muito dinheiro e eles até então tinham essa liderança da GBO, então, assim, eles estão numa posição muito consagrada e a Apple tá atrás desses nomes que deem um status de... VIP, né? VIP, né? Pra Apple TV Plus, né? Que eu acho pra que eles você, querem, né? Pra conseguir conquistar assinantes. Exato. Muito Mas quem bem. diabos é Joe e Anthony Russo, né, Carlos Merigo? Joe e Anthony Russo são, primeiro, dois americanos ali da região de Ohio, com idade de 50 e 51 anos, respectivamente, é, graduados na Universidade de Iowa e Pensilvânia, mas que dois, desde sempre trabalham juntos aí, eles nunca fizeram trabalhos separados, como, por exemplo, os irmãos Safdi ou os próprios Coe, que uma época estavam fazendo trabalhinhos separados. O próprio Joel Cohen tá dirigindo um filme sozinho agora, por exemplo. Né? Eles estrearam em 97 com o Pieces, né? Que é um filme que foi pago com empréstimo estudantil e cartões de crédito. Então você vê o nível baratinho do rolê, né? Mas que chamou a atenção já no Festival de Islandense do Steven Soderbergh, que era então o messias sagrado do cinema independente americano. O cara que tinha ganhado o Festival de Cannes com um filme, o primeiro filme, né? Enfim. E aí eles conseguiram um financiamento pra trabalhar no Welcome to Collingwood, aí tudo por um segredo que estreia em 2002. Desde então, eles foram ficando ali pela TV, né? O Kevin Riley, que era executivo, levou eles para o FX, onde eles dirigiram o episódio da série Lucky em 2003, e a partir daí eles tomaram gosto pela coisa, né? Eles, eu acho que o momento mais sagrado deles foi quando eles dirigiram o piloto de Arrested Development, né? Que eu acho que é o, o grande momento deles na televisão, né? O Arrested Development virou esse grande culto pequeno, a série foi cancelada, mas foi se mantendo um sucesso. Netflix depois ressuscitou, né? Exato. 
E aí eu acho que eles conseguiram fazer a transição pro community, que eu acho que era onde eles foram se fortalecendo ainda mais aí no processo. E engraçado, duas séries bem de nicho, que nunca tiveram um público muito amplo, mas uma, uma base de fãs muito fiel, né? Então, é, a partir daí, cara, eles até fizeram uma comédia antes no meio do caminho, que é o 2 é bom, 3 é demais, que é uma comédia divertida. Tem o Robbie Williams, que se eu não me engano aí, num, pa num papel meio... Ou era o Owen Wilson? Enfim. É com o Owen Wilson. 2 é bom, 3 é demais... Wilson. No nome original, You, Me and the Pre, né? Lançado em 2006. Cara, é como eu tinha porque ele faz o padre que é muito inconveniente, o Owen Wilson, né? Então tem um tem um lance aí que eu... eu é, é como é de esquecível, em um final de semana você já esqueceu aquele filme. Mas é um bom passatempo se você estiver vendo pro filme, vale muito a pena, né? E aí, cara, eu acho que eles até fizeram uns vários pilotos e tudo mais, mas, cara, eu acho que... Eles viraram o que são hoje dirigindo aí o Capitão América 2 em 2014, né? Que aí... É, eu acho que é outra, assim como a Marvel fez durante vários anos, né? De trazer esses diretores que são... Que não são diretor, nomes consagrados, né? Mas estão começando, são promissores ali e acabam dando grandes projetos na mão dessas pessoas aí. Talvez por um misto de ah, vamos confiar em novos talentos, mas também trazemos pessoas com quais a gente pode... É, exercer a nossa vontade acima de tudo, né? <risos> não, a gente não vai trazer um diretor autoral que vai ficar nos enchendo o saco se a gente quiser mudar alguma coisa, né? Tudo bem que eles já trouxeram, né? Teve o Kenneth Branagh que dirigiu Thor, mas depois não voltou, né? <risos> Talvez não à toa. Ah, mas é, é o Kenneth Branagh, né, cara? Não é exatamente o cara super autoral que tem uma puta voz ah, ali. Ah, mas ele, é o Shakespeareano, ele... deve ter as suas, as suas vontades e as suas ideias, né? Eu tô tão imaginando que é Braga muito puto com o Kevin Feige no set, porque depois ele não voltou, né, cara? Exato, foi, foi meio que um rolê exato. assim. Que nem, eu, eu penso muito no, no diretor lá do, do Homem-Aranha, né? O, que é o John Watts. <risos> o John né? Watts, né? Cara, esse cara, ele tem. O que, que ele tem antes de fazer o, o Homem-Aranha lá do Tom Holland, né? O primeiro. Cara, ele tinha um, um ou dois filmes totalmente feitos pra portfólio, assim, né? Que não tem. E aí a Marvel foi não, lá... O cara e... era portfólio. É, é exato. Aí a, a, a Marvel vai lá, pega esse cara, né? Pinça esse cara, tá, você to, toma aqui um dos maiores personagens da cultura pop global pra você dirigir um filme, sabe? Então eu acho é que exato. tem esse, essa, essa via aí, que é... Temos novos talentos pra gente confiar e que são pessoas é, né, frescas, digamos assim, na indústria. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quiser, a gente controla tudo, né? Do início ao fim. Sem que o artista se sinta ofendido, né? É interessante que o, os russos, acho que eles foram o primeiro caso, que eu acho que depois ficou mais forte com o Taiko Atit, que eles pegaram um cara de um nicho muito específico e na esteira de algo que tava dando errado, né? Você vê que o primeiro Capitão América... Eu gosto muito do cap, primeiro Capitão América, mas não foi um filme muito bem recebido, né? Do, do Joe Johnston ali. E era um cara veterano da indústria, então eu acho que não tinha rolado muito bem essa história. Aí ele chama os irmãos russos, que vem da TV, que é isso, vem de um passado ali muito de TV, os caras são muito pau pra toda obra ali, é. e coloca pra fazer um filme de thriller político com carinho de anos 70, 80, que deixou muito fã da Marvel. Ah, Não, e olha o tamanho do que eles estavam fazendo antes pra isso, né? É uma transição Exato. muito rápida, né, de pegar esse Capitão América aí, o Soldado Invernal... E eles acabaram terminando fazendo os dois maiores filmes do, da, da Marvel, né? Encerrando toda o, o, essa fase do MCU aí com Vingadores Ultimato, sabe? Não é pouca coisa. Ah, e eles entraram na esteira de uma saída né, de treta, né? Que foi a saída do Joss Whedon e dos Vingadores, que era até então o nome... Não, Joss Whedon e Vingadores é a mesma coisa. Assumiram o projeto, eram dois projetos que, cara... É, tudo bem, teve Guerra Civil aí que eu não entendo o amor até hoje dessa galera, eu até revi o filme esses dias e, meu Deus do céu, é uma, é uma desgraça total aquele filme, mas o Guerra Infinita e o Ultimato, cara, deram super certo, a galera ama de paixão, assim, teve até, foi até considerado pra Oscar, fez todo o dinheiro do mundo aí que podia, então os, car os caras se deram muito bem a ponto de criar a GBO, né, que é o estúdio deles aí agora, e que é meio onde eles estão produzindo tudo, né? A gente teve recentemente o Resgate, que é a maior, maior audiência da história da Netflix, né? Então é uma cifra gigantesca. É, o Crime Sem Saída, que foi aquele filme com o Charlie Bosman, que eu acho muito legal, mas passou um pouco batido, porque ah, foi não pro vi cinema. Esse ainda. É bem legal, tá no Amazon Prime, inclusive. Mas eles não dirigem, né? São, são do, da produtora deles, certo? Produtores. Inclusive, isso é uma informação importante. O Cherry é o primeiro filme que eles dirigem dentro da GBO. 
Ou seja, eles construíram todo o portfólio para o estúdio, mas faltava essa joia da coroa aí no centro. Eu, tenho, eu vi muito analista falando sobre isso. Como é uma questão importante para um estúdio desses ter os caras que são fundadores dirigindo o filme. Até porque, cara, eles vêm de dois dos maiores sucessos do cinema mundial em termos de bilheteria, né? Então, assim, é natural que eles tenham que dirigir algo para nortear aquele estúdio. E o, e o Cherry vem meio como isso. Mas a questão é, cara, eles já tem um monte de projeto engatilhado, eles estão produzindo aí a, a, uma série do Magic, eles estão anunciados como diretores do remake live Magic action do Magic é o que? É o, é o jogo? O, o jogo de carta, que vai ganhar uma série animada na Netflix. Parada assim, bem boba, né? <risos> Mas assim, eles têm dois projetos muito grandes, é... <risos> série animada tá de Magic, gente, sim. As cartas são muito legais, mas uma série animada de Magic. Sei lá, né? <risos> <Too much. risos> Alguém já falou lá, isso né? sobre Pokémon. Pokémon. Certo, né? Ih, fala... Alguém já falou isso sobre Pokémon um dia. Mas... <risos> Falas que podem envelhecer muito mal, verdade, né, Carlos? Tem verdade. esse problema. Mas, ó, os dois próximos deles são muito grandes, em teoria. É o remake de Hércules pra Disney, que é uma parada. Hum. Muito nobre pra muita gente. Live action? Live action, né? E, e que não é o, o remake, o filme do Hércules com o Dwayne Johnson de uns 3 ou 4 anos atrás, sabe? E, cara, eles têm o filme mais caro da história da Netflix, provavelmente, que é o The Grey Man, que é uma série de livros que nunca conseguiu ser adaptada pros cinemas. Vai custar 200 milhões de dólares pros cofres da Netflix. E que tem Chris Evans e Ryan Gosling no elenco, né? Eles estão filmando nesse momento, é o próximo projeto e... Assim, continua o cargo deles como esses caras que... Estúdios confiam, né? Porque eles sabem que os caras entregam resultados pro estúdio, que é grana, é grana ou audiência. A Netflix precisa de muito de audiência, especialmente nesses dias aí, onde a concorrência do streaming só aumenta, né, Merigo? Uhum. Mas a gente vai discutir se realmente eles vão continuar sendo esse, esse nome aí, né? Bom. É, vamos ver aí, vamos ver se eles vamos são... Vamos pra sinopse, né? Vamos ver se eles são trufô, né, Carlos Menigo? Isso. Vamos lá, <risos> sinopse. Sinopse. Cherry abandona a faculdade e se torna médico do exército americano no Iraque, ancorado apenas por seu verdadeiro amor, Emily. Mas depois de retornar da guerra, sua vida é tragada pelas drogas e pelo crime, enquanto luta para encontrar seu lugar no mundo. Viu? Poético. Profundo, poético. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd a média é 2.7, né, então já está aí abaixo, né, do, da média, <risos> no, Rotten Tomato... no Rotten Tomatoes apenas 36% da crítica aprovou o filme, versus 75% do público, é uma diferença considerável, e no Metacritic 44 de 100 é a nota. Perestraza. A gente não tem Apple TV, não tem nada, né? Não dá pra saber nada. Ao contrário de Netflix, que temos rankings, Apple TV não, não nos oferece nenhum tipo de dado, certo? De audiência. Então, né? Eu acho que o único sinal que a gente pode ter da Apple é que até agora eles não divulgaram aquele famoso e-mail de imprensa, release de imprensa. Não, porque Cherry foi a maior estreia ah, do da... Apple TV Plus nos últimos tempos, né? Não... Não teve isso. Tipo, Billie Eilish teve, Greyhound teve, acho que o um The Rocks teve um... Não, foi acima da média, mas o Cherry... Por enquanto nada. Sem sinal. O que é interessante, né, cara? Porque, a princípio, o Cherry era a maior aposta da Apple para o Oscar. De longe, assim, né? Inclusive, eu acho que é interessante notar que nesse Oscar, as duas apostas tardias do prêmio, que foi o Malcolm Marie e o Cherry, não chegaram, né? E, e são muito essas... Esses lados técnicos, é, é, que eu acho que é um, é um estereótipo típico da temporada de prêmios. Aquele filme que no último momento chega e ou é indicado pra tudo ou arregata tudo, né? A gente viu isso ano passado com 1917, por exemplo, uhum. né? Que era aquela coisa, o lado técnico, o plano de sequência. O Cherry tinha essa cara, eles queriam muito bancar essa aposta e o filme foi deixado pra agora, né? A última semana possível de elegibilidade o filme estreou no streaming, já tinha estado no cinema, já tinha passado por um monte aí da, da indústria, teve episódio do DJ lá, que eles conversaram com uma audiência, teve todo, assim, teve uma campanha alta bancada da parte da Apple, os caras gastaram grana, e não deu nada, né, ele, ele conseguiu o sindicado pro sindicato de fotografia, o sindicato de edição de som, mas só isso, né, o filme não, não, não chegou no Oscar, né, então... Algo deu muito errado aí, que eu acho que a gente vai poder discutir isso com propriedade, né, Carlos? Muito bem, vamos lá. Ó, o, aquilo que eu te disse sobre, será que o prestígio dos irmãos russo vai continuar tão alto assim? Tudo bem, a Netflix já assinou o cheque lá do Greyman, 
já deu os 200 milhão, então agora <risos> vão ter que aceitar o que vier. Mas é, eu acho que você até falou uma coisa no começo do programa que era sobre eles virem né, de algo muito grandioso, né, que é Vingadores Ultimato, e irem para algo que deveria ser menor né, em, em escala. E que é, acho que é uma história que pedia isso, talvez... Mas, claramente, eles não conseguiram, né? Não sei se foi proposital ou se realmente eles, depois de tantos anos aí mergulhados em blockbusters né, da Marvel, é, não conseguiram transformar essa história, essa trágica história de amor, como eles disse, disseram que é o que eles gostariam de contar, em algo que realmente fosse capaz de... É, é, engajar né, o espectador, emocionar a gente de alguma forma, porque é inegável que o filme tem estilo, né? É, é, é que eles é, é, sabem filmar, eles mostram isso, aliás, é, parece até... Ah, vamos mostrar que tudo que a gente é capaz de fazer, né? Porque eles fazem, eles dividem o filme em seis capítulos, né? Cada um deles, eles tentam aplicar um estilo, um tom, até as lentes são diferentes, né? Então, olha tudo que a gente é capaz de filmar, olha só como a gente é, tem um grande repertório aqui. Só que é uma história que está claramente descalibrada na escala, né? Porque acho que não pedia isso, talvez, para a gente poder conhecer melhor esse personagem, que a gente pode dizer que é uma história que é comum, a gente já viu ser contada inúmeras vezes, né? É, é, em outras séries, né? em outros filmes. É uma história... É, de um soldado que vai para a guerra, vê os horrores da guerra e volta, está descaralhado da cabeça, né? A gente já viu tantas vezes isso, essa história ser contada. E talvez para tentar maquiar essa, essa fórmula, né? Eles caem para esse lado de ser mais exibicionista no estilo, né? Só que para mim, o, o que eles conseguem com isso é fazer um filme que é extremamente pretencioso, né? O tempo inteiro inconsistente, né? Mais do que pretencioso, acho que o principal problema é ser inconsistente, porque é, é uma bagunça no tom, né? Ele tem... Eu vi até uma entrevista que eles deram para um cara do Los Angeles Times, até no canal do, do, da Academia, né? Do Oscar. Disseram que eles... Era proposital que esse tom fosse diferente em cada, uma, em cada um dos capítulos, né? Então tem um capítulo que é mais bem-humorado, tem um que é mais introspectivo, tem um que é mais... É, a, que é a, a cena da guerra mesmo. Só que, cara, acho que não, a coisa não conversa, né? É, é... é esquisito que passa o mesmo tom né, em tudo. Tipo, eles falam isso, mas o filme não, não parece que mudou é, tanto. Exato, assim. você não percebe essa mudança. O que eu mais percebo é quando eles tentam ali fazer algumas montagens bem-humoradas e que eu acho completamente forçadas, assim, né? É... Eles tentam, em, em, fiquei com essa impressão, não sei se você percebeu isso, eu sei que você não terminou de ver, mas que eles tentam até emular um <risos> pouco de, do, do climão de Breaking Bad, sabe? Em algumas cenas. E, só que assim, não vai pra lugar nenhum, né? É, o filme tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo, só que nenhuma delas funciona, né? É, como eu falei, eu acho que eles têm é, o mérito através do estilo de dar alguma cara para essa história que é super batida, né? Que a gente já viu ser contada inúmeras vezes. Só que é inconsistente e forçado, assim. Ela não... É o filme o tempo inteiro querendo dizer o que a gente tem que sentir, né? Ele nunca consegue ser autêntico é, em, em, em explorar essas nossas emoções. Mas, dito isso, Pedro Estraza, eu acompanhei um pouco da repercussão aí da crítica né, e da audiência... E eu não acho uhum. que o filme é horroroso, né? Dessa forma, é, como eu vi colocado em algumas críticas por aí. Eu acho que é um filme assistível, sabe? É, eu, eu já falei aqui inúmeras vezes no Cinemático, né? Que eu venho de uma série de... De maratonas. <risos> eu venho de uma série de traumas, de estresse pós-traumático. Depois de algumas séries aí longuíssimas que eu vi. Esse filme, é. você tá dizendo que esse filme é uma alegoria pra sua vida no cinemático, é isso, isso que você tá é. querendo dizer no momento. Pode tá ser. Bom. Então, assim, eu não acho que é um... É que o filme é raso, né? Eu não acho que ele não é horrível. Você consegue assistir, apesar de ser longo, né? São duas horas e vinte. Não acho que seja tão arrastado. Acho que ele consegue criar ali um, alguns momentos é... é 
é, de atenção e manter a gente até interessado no que, que vai acontecer ali, apesar de estar tá tudo bem telegrafado. Mas é isso, é raso, né? Ele não tem uma... Ele não consegue se aprofundar ou, ou extrair emoções autênticas da gente em nenhuma de, nenhum desses seis capítulos de diferentes tons que os irmãos russos falam que tentaram fazer. É isso. E você, Perestrasa, o que você achou? Cara, eu acho que a palavra pra mim que define o filme é superfície. Porque os russos até o momento, eles, eles são caras que... E é bizarro, né? Porque eu acho que esse filme comprova algo que a gente tá falando há muito tempo, né? Que os russos não são diretores, mas são produtores, né? Eles têm, eles têm um outro perfil que escapa da direção. Mas eles são produtores que realmente acham que é diretor a ver por toda essa campanha de divulgação e a ver pelas declarações meio infelizes que eles têm dado aí de grandes pensadores que parece que são aqueles caras que acham realmente que o mérito do, do Vingadores Ultimato ser o maior bilheteria de todos os tempos se deve unicamente a eles. A, hum, a lá James Cameron, sabe? Sei. A meio avatar... Como, como Tony... criativos e visionários, é isso? Eles se vêm dessa Exato. maneira. Exato. É meio um rolê meio Zack Snyder. O cara se acha muito visionário, só que ele não é. É meio sei. só publicidade, sabe? Uh -huh. Então... E eu acho que é o que a gente, a gente vê muito no, na trajetória dos russos desde então, né? Porque você vê... Eles vieram de Community, que é uma série que eles dirigiram é, paródias ali muitas vezes. Os episódios é, temáticos de Faroeste eram deles, né? Os primeiros, pelo menos. Então aquela ideia de você pegar uma estrutura muito conhecida e imitá-la em uma outra estrutura, né? Eles fizeram isso com o Capitão América e o Soldado Invernal ali, né? Que era essa parada, né? Vamos pegar a estética dos filmes de thrillers dos anos 70, 80 e trazer aqui pro nosso filme de super-herói aqui, dar uma outra cara pro um Capitão América, que até então era um símbolo nacionalista, né, que o Joe Jones trabalha tão bem ali no primeiro filme. O Guerra Civil era o teste pro Guerra Infinita, né, foi aquela coisa de reunir tantos heróis e como manejar tantos dramas ao mesmo tempo, tanto que o Capitão América fica bem pequenininho na história. E aí você vai pro Ultimato, que é feito que são aquela coisa, né? Eles trabalham pra gerenciar personagens, basicamente. É, eu queria falar uma coisa que talvez eu esteja sendo injusto com os diretores, mas sei lá, são dois homens brancos, então Dani, se você posso, <risos> vou correr esse risco de ser injusto. Tá tudo bem, ele, ele só, um deles só viveu um personagem gay no Ultimato, não, não, não é... Não é, é, isso, me... é, <risos> que é eu não, o quanto desse sucesso, né, do dos Vingadores é obra deles, ou quanto isso é uma unidade de uma empresa, né? De quanto isso foi construído como uma, uma unidade de consistência da Marvel Studios, né? E não dos próprios diretores, né? Às vezes eu tenho essa impressão de que é, eles poderiam facilmente substituir ali os diretores por um, algum outro diretor ou diretora, que eles, poderiam, que eles conseguiriam basicamente o mesmo resultado, sabe? É o Kevin Feige, né? Como é, vemos, que é o responsável isso. por esse sucesso. É, o Kevin Feige é o nosso Cells, né? Contemporâneo aí, querendo ou não, infelizmente. Então, ele é o cara que tudo que ele toca ele consegue tornar em ouro. Ele é o cara que conseguiu criar essa forma. Não é os irmãos russos, né? Mas os irmãos russos acreditam muito nisso. Mais o John Favreau né? até do que eles, né? Se bobear. Exato, o John Favreau conseguiu ser importado pra Disney, né? Pra dar jeito e um monte de coisa. A Disney depois voltou pra Lucasfilm e fazer Star Wars, né? Então você vê. É, é muito Kevin Feige e muito Bob Iger também, né? O Bob Iger que é o chefão da porra toda, é o cara que teve toda essa ideia gigante que é o ecossistema da Disney hoje, que consegue 100 milhões de assinantes num período de 16 meses. Não é exatamente os irmãos russos, né? Eles são parte de uma cadeia maior de engrenagens aí, que é o que caracteriza a Disney hoje, né? Eu acho que a gente pode até falar mais pra frente disso... Numa, nas questões relacionadas a Nomadland, por exemplo, aí que tá favorito pro Oscar de melhor filme, por exemplo. Mas é uma outra discussão, a gente já tá saindo um pouco do espectro do Cherry. A questão do Cherry é a seguinte, né? Eles têm essa crença que eles são autorais, quando na verdade eles trabalham muito bem em estéticas, eles trabalham muito bem em pegar superfícies e aplicá-las em outros ambientes. E o Cherry é basicamente uma sequência de superfícies que eles ficam aplicando o tempo todo, né? E você vê, cara... Eu sou. Eu, né, o Merigo tá zoando aí as pessoas que detonaram o filme na, na crítica e tudo mais. Eu sou uma das pessoas que detestou o filme aqui, já jogo, já jogo a céu aberto nesse sentido. Porque, cara, é, o filme, por mais que seja só 2 horas e 20, parece que ele tem 4 horas de duração, porque parece que cada segmento é um filme diferente, né? Parece uma minissérie o rolê uma hora ali. Porque, ah, esse aqui vai ser o episódio do Nascido para Matar. Ah, esse aqui vai ser o episódio do Fargo. Ah, esse aqui vai ser aparentemente o episódio dos Inocentes, né? Que eles queriam. Eles estavam falando da. da ousa, eles queriam copiar a ousaldia do Truffaut de dos Inocentes pro atirar no pianista, que são dois filmes radicalmente diferentes, né? Falas completamente, né? Doidas. Mas. O filme ele só existe nisso. E é bizarro porque. Essa história é pessoal, né, cara? Eu, 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 você meio que falou muito bem. Esse filme exigia uma. Uma escala muito menor do que ele é, no fim das contas, né? Ele é. 
ele quer ser um filme muito gigantesco numa história que é muito pequena, né? É o relato de um cara, de uma, de uma criança, basicamente, né? Bem o um esquema amarga esperança do Nicholas Ray, né? São crianças tomando posições muito adultas muito cedo, né? O filme é sobre essa questão. Ele é garota, ele indo pra guerra, tendo PTSD, voltando, virando drogado, e, e tendo que lidar com todas essas consequências com menos de pouco mais de 20 anos de idade, né? Tem, essa, tem esse lado que o filme tenta martelar a todo custo. É, Só que e os eles russos tomam não uma... o que estão fazendo. É, cê, vou até aproveitar essa sua frase dos russos não entendem o que estão fazendo, porque o roteiro é escrito por duas mulheres, né? Que é a Jessica Goldberg e a Angela Russo, que é irmã, né? Do irmã caçula dos diretores. E, e eu acho que eles, eu não, eu não li o roteiro, obviamente, para dizer isso, mas acho que eles transformam esse roteiro numa coisa é, às vezes tão juvenil, né, Num, numas piadas e numa, numas opções mesmo criativas tão juvenis que eu custo acreditar que eles transferiram para a tela aquilo que estava no roteiro, né? Parece que eles, ah, vamos fazer um é, 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 salpicar aqui um pouco da nossa adolescência e marca. Com... É, exatamente. Então, continue aí. Não, o, o lance é, é, é uma coisa meio executora, assim, não é direção, não é visão criativa, é muito como é que vamos pegar este livro e transportá-lo para tela no sentido mais literal possível, porque você vê que ele conserva a narrativa em primeira pessoa sem mostrar por que ele tem essa necessidade, sabe? No final do filme ali ele vai largar tudo para um final poético, é, contemplativo, que nem tem lógica com tudo que o filme foi até aquele momento, não sugere nada, não acrescenta nada. Então você sente muito esse lance, eu acho, é, talvez que eles gostaram muito desse livro, queriam transportar todo esse sentimento, mas é bizarro um filme que é tão pessoal no relato, tão primeira pessoa, tão sobre aquela pessoa, vivendo aquele momento, sofrendo todas as consequências, todas as decisões que tomou, não parece que tem uma é, individualidade o filme, sabe? Não tem uma, não tem, aquele, não tem aquela correlação, sabe? Que a gente vê muito nesses filmes autorais, sabe, do cara se ver naquele personagem ou querer espelhar naquele personagem uma série de temas o filme é só superfícies, né, então é, eu até brinquei no The Box que é uma sensação de meio que você vê um mímico tentando entreter uma audiência sem saber que está preso dentro de uma sala de espelho sozinho sem ninguém para entreter é tanta superfície para imitar e tanto é, ah não, tem que ser isso tem que ser aquilo, tem que ser, ao invés de você seguir instintivamente o que a história precisa que o filme vira, uma, vira essa coxa de retalhos, ela não tem sentido em muitos momentos. Tem coisas que são contadas porque, puta, tá no livro, precisa contar, sabe? O lance da... Eu acho que tem até uns momentos específicos que podem ser legais, assim. Eu acho que na guerra tem umas paradas que eu acho interessantes da relação daquele personagem com os, os colegas de militares. Sim. Só que isso no seu seguinte é descartado, sabe? E você sente que a cada capítulo ele, ele abandona tudo pra seguir outra linha narrativa. E aqui nada se acrescenta em nada, então... E é um o... jogo de estética. E a tal da espinha dorsal, né, que eles tentam... É, que inclusive as roteiristas dizem que tentaram usar isso para ser o grande mote do filme, que é a história de amor, né? Ela acaba não sendo é, impactante, né, ou envolvente de qualquer maneira, né? Assim, é porque fica tudo diluído no meio dessa... Dessa coxa de retalhos que você falou. Ah, e, e cara, você vê, é assim, a Olivia Cook e o Tom Holland, mais a Olivia Cook, a gente sabe que são dois bons atores, sabem como lidar com personagens complexos, são jovens atores muito bons, né? Mas eles estão claramente perdidos no filme, né? Não, não existe um direcionamento ali pra eles. O Tom Holland tem que viver vários personagens ali, o, o lance da divulgação do filme é que ele vivia várias versões Isso. de um mesmo personagem. É. Sendo que, cara... É... É de novo, é o jogo de superfície, sabe? Você não sente um, um, um avanço é, no personagem. Você falou Kiara Bravo, o nome da moça, né? Kiara Bravo, desculpa, Olivia Cook, eu confundi. Eu tô, eu tô ainda impactado por som do silêncio, é, existe essa, essa, essa dúvida. Tom Holland e Kiara Bravo. A Kiara Bravo e o Tom Holland... A Kiara Bravo não, não conheço tanto, mas o Tom Holland a gente sabe que pode ser um bom ator aí, a gente não sabe, a gente tem que ver mais ele em, em lados é, dramáticos e menos é uma, uma boa, ali, né? um, um bom ponto, né? Porque assim, ele... A gente conhecia, tudo bem, lá no Impossível ele já mostrou que era um bom ator mirim e tal, mas aí no Homem-Aranha ele fez bem aquele papel, tem o seu carisma, mas estava limitado aquilo, né? Aí ele vem de dois é filmes Brand. agora, que é o, o Devil lá, como é que é o nome? O, o Diabo Dia... de Cada Dia, né? Verdade, o Diabo de e Cada o, Dia. E o Cherry. Então são dois filmes em que ele claramente escolheu para tentar se provar como um ator muito mais versátil, né, e capaz de, de diversos papéis. E é essa importância do que você falou de... Ah, o filme é vendido como você tem um Tom Holland, onde vai 
exibir várias facetas ali. Que eu acho que ele, em alguns momentos ele até consegue dar um vislumbre, né? Do que é, ele é capaz de entregar como ator. Mas em nenhuma delas é, ele é capaz de aprofundar ou de fazer a gente se reconhecer naquilo ou se emocionar. Inclusive tem alguns momentos que eu diria até bem ruins, assim. Eu, a, da, a Kiara Brava eu não gosto de jeito nenhum. Acho que uma, a personagem dela até meio irritante. Eu não sei como que se aquela história de amor ali para em pé, né? Da maneira como é, a, a dinâmica daquela relação funciona. É, Fazer tem... a esposa que grita, né, cara? Não é, tem nada de exato, ali. exato. Então, e eu acho que assim, tem alguns momentos, mas não acho nem que a atuação salva, né? Como eu li em diversas críticas por aí, ah, tudo bem, o filme é, é, não é bom, mas a atuação do Tom Holland segura. Cara, eu tenho minhas um dúvidas. É. Nem, pra mim, nem um pouco, assim, porque eles estão perdidos, cara. E até legal que você tenha trazido o Diabo de Cada Dia, porque eu acho que essas duas escolhas de papel, eu acho que dizem muito mais sobre a visão que o Tom Holland tem desse, desse tipo de personagem papel do que exatamente como ele trabalha esses personagens, sabe? E o que ele pode acrescentar a esses personagens. Isso é muito ruim, sabe? Porque é, é muito uma visão pré-determinada das coisas, assim. Assim como o Diabo de Cada Dia era aquele lance do miserabil miserabilismo humano lá do, do diretor. Ah, é. Aqui é, é muito essa questão do cara com o PTSD, o miserável também, assim. Tudo mirando, assim, aqu aquele sentimento ruim no fundo da cabeça que o cara tá atuando já pensando no prêmio que vai levar, sabe? Que eu, eu tenho certeza que não rola nesse caso, mas assim, passa a impressão, é, é artificial em muitos momentos a atuação ali. Principalmente quando você vai ali pro, pro miserabilismo de fato no Cherry, né, que é a parte lá com as drogas, né. É assim, eu, antes da gente ir pros spoilers, é, eu queria só falar que trabalhar com os irmãos russos, ser é da família dos irmãos russos, Deve ser ótimo, né? Porque é um nepotismo danado, né? Acho que Hollywood <risos> não deve controlar tanto isso, porque eles dirigem, né? Tem até a participação de um deles, né? A pontinha de um deles. A irmã... Como sempre, Anthony. Ah, é, a irmã escreve o roteiro e a, e a esposa de um deles, que é a Anne Russo, que eu não sei qual, de qual... É do Joey Russo, né? Acho que ela é casada com ele. É, ela uhum. também ela é a mãe da, da menina, né? A mãe da garota. Então, todo mundo tem nome russo, eles botaram no filme. É, aquela coisa, o nome da pessoalidade, do, do, da visão autoral deles. Cara, Cherry pra mim é muito esse colapso de todas essas correntes que a gente tem visto ao longo dos anos, das escolinhas do... Não, porque o lado técnico é a grande parte maravilhosa do filme. É. Ah, não, porque o roteiro é a melhor parte do filme. Sabe todas essas escolinhas que partem de uma presunção muito artificial de cinema e tentam aplicar a qualquer custo no filme e dar o lado mais... É bobo e superficial. Eu acho que o Cher é meio produto de tudo isso, sabe? Porque não há nada no filme, sabe? Há um grande vazio ali por trás. E que é duro, porque, cara, aquela história exige um... Sei lá, a gente, a gente já viu coisas legais. E o filme não traz exige nada Exige uma novo, intimidade, sabe? né? Que o filme não é capaz. É... Então, além, do, a, além da Maga Esperança, eu acho que vale também comparar com a longa caminhada do Billy Flynn aí, que o, o Ang Lee de John uns anos atrás, e que a, a galera zoou muito porque foi o primeiro experimento dele com o 48 FPS, né? O 3D, ali, que era o, a tecnologia que aumentava o número de quadros por segundo, dava uma maior, maior nitidez de imagem ali no cinema. E que também era um filme sobre PTSD, mas, cara, era extremamente controlado, por mais que fosse um orçamento grande, sabe? Era a história PTSD do cara... que é estresse pós-traumático, né? Estresse pós-traumático. Desculpa, aí a gente, a gente fala em Harvard, é foda, é, né? Exatamente. Estudou nas grandes escolas inglesas. Mas é, eu lembrei muito do longo caminhado de Billy Flynn, porque, cara, enquanto o Ang Lee trazia todo, uma, todo esse lado, sabe? Ele, consegui, ele, não, ele não é um cara que foi pra guerra, mas ele conseguia analisar aquele personagem, todos o desenrolar de todas aquelas ações que ele teve no Iraque, naquele personagem, sabe? E a partir de um evento muito pequeno, né? É a tropa que vai visitar o time de futebol americano na época ali, enquanto quer ver o negócio do filme. Você vê aquele personagem, você entende aquele personagem, você tem uma visão sobre aquele personagem, você pode debater a profundidade daquilo, mas você tem uma visão. O Cherry não tem, cara. E é, e é bizarro, porque são duas horas e vinte. Tem uma hora que você começa a enlouquecer é. no filme. Verdade. Porque nada acontece, sabe? Nada, nada é apresentado. Você fica só velho. É só evento essa merda. Não dá. É, <risos> eu, antes de a gente por spoilers, queria só fazer uma correção. Diz que a Anne Russo é a mãe da garota. Não, ela é a mãe do Cherry no, no filme, tá? 
que nem aparece, é interessante isso também, né? Os pais não aparecem no Cherry. É. Eles só aparecem no final ali pra dar, a, dar o grau. E... Exato. Porque Realmente. não tem isso, sabe? Não, não, não é pensado essas coisas. Sei lá, enfim. Vamos pros spoilers, Vamos amigo, spoilers. senão eu vou ficar... Spoilers! Spoilers! I am your father. Oh, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rush, but... Silent Green is people! Quer começar com a cena do cu? Nossa, cena... é isso que eu falei, né? Sobre você ter ali um, uma dose na direção de da garotada juvenil querendo fazer coisa só porque, ah, mas tecnicamente aqui vai ser legal botar uma câmera dentro do cu do rapaz. E aí isso acontece, só que não tem motivo, né? Assim como é, outras diversas montagens, né? Eu acho até legal aquela montagem do final dele na cadeia, né? Que a câmera vai... Vai andando de lado e vai mostrando o tempo passando, né? Faz o, o, uhum. a passagem de tempo dessa maneira. É legal, eu acho que funciona. Mas eles aplicam isso em diversos outros momentos no filme. É completamente de graça, né? Que não tem, não tem porquê. Por exemplo, o banco que ele assalta, acho que é o último que ele assalta, que chama é, o nome do banco, né? É, o banco... Chinias Bank. Todos os bancos têm um nome escroto ali. Isso, né? é. Banco Fodendo América, né? Não sei se isso cabe dentro daquela história que eles estão tentando contar, né? Que aí tem aquela cena lá que eles vão estourar o cofre, né? Que também tem algumas montagens bem humoradas, muito a lá Breaking Bad, né? Assim, só que não orna, né? Ao contrário do que a gente vê o Vince Gilligan conseguir fazer, né? De ter o peso dramático ao mesmo tempo que ele tem uma cena super debochada, irônica, né? E bem humorada naquele contexto e que funciona. Ali não, não traz nada, parece de graça mesmo, né? O, me lembrou os piores momentos no Arritu, assim, esse filme, porque é muito esse lance, assim, principalmente no final, no epílogo, esse lance da câmera, é, eles fazem questão de denotar aquilo que é o último movimento do filme, né? Porque tem o lance do epílogo. E aí você ah, fala, não, agora sim. é o epílogo, agora é a nossa grande pista de resistência aqui pra fazer o filme, né? E aí tem aquele momento de câmera, você fala, caralho, sabe? Que é uma coisa que o Arritu tem muito nos filmes, né? Aquele lance de... É uma, uma soberba, um ego gigantesco pra fazer aqueles momentos. Falar assim, olha como eu sou foda, como eu tô fazendo esse filme. E eu acho que o Cherry existe muito em função disso, né? Todo capítulo tem a, é, o maneirismo da coisa. É. E não é pensado na história. É pensado só em prol deles, de certa forma, ali. O que é esquisito, cara. Porque não acrescenta nada em algum momento. É. Esse lance do, do, da parte do drogado, do Storalkoff, me lembra muito Fargo também. Que é muito esse lance, os acidentes... Os, os assaltos que dão errado, né? Tem uma parte, assim, é só emulação, sabe? Eu comecei a perceber isso a partir do lance da guerra ali, que é quando é nascido pra matar de cabo a rabo, sabe? Uhum. As assinaturas, eles multiplicam o número de sargentos berrando pra fazer a crítica. O filme só existe em função disso, sabe? Não é uma coisa de referência, porque o propósito é acoplar um monte de referência e contar a história a partir de referência como A Tiro no Pianista, sabe? Que é um filme criado a partir de só referência de cinema, né? Que essa é uma fala clássica sobre crítica pro filme. O Cherry não, cara. O Cherry é meio... É o virtuosismo técnico acima de tudo, assim. E, e lembra muito 1907 pra mim nesse sentido. É, e eu acho que o filme tem muitas partes é, que não são críveis, assim, né? É difícil acreditar, por exemplo, na facilidade que ele tem de roubar os bancos, né? É, seguidamente ele faz isso, sempre escapa, nunca tem nenhum tipo de... De, de segurança, né? É, eu sei que a história que ele conta, na história real aí do Nico, que tá no livro dele, é que ele fez isso, né? Assaltou o banco. Mas o filme transforma isso como se ele estivesse é, roubando doce, né? Na, na lojinha de conveniência, e não assaltando grandes bancos como ele faz, né? E outra coisa que também me, me incomoda é que eu acho que os personagens são muito jovens, né? Eu, eu sei que ele tá ali contando, eles têm 22 anos, né? O que se, é o que conta que eles têm na história. Mas eles são... É, é, esses dois jovens é, se apaixonam, se casam, é, já tem ali uma casa, né? E, e, e roubam bancos e fazem tudo né, como se já fossem mais... É, é mais velhos, né, como se já fossem mais maduros, assim, então, eu acho que tem essas inconsistências aí também na história de, dos dois. E outra, é um casal, cara, a, a, a Mina falou 
Aí eu ia embora pro Canadá, foi uma maior escrota lá, eu não quero mais você, vou embora. Aí de repente na cena seguinte, ah não, já desisti, já voltei e já tá tudo bem de Exato. novo, né? Não há atenção aos detalhes, né? É muito, é isso que eu tô falando, é muito levar o livro ao pé da letra, né? E eu acho que o livro, por ser em primeira pessoa, aceita esse tipo de casualidade, porque de novo, é o relato do cara, então ele não sente a passagem do tempo. Mas o filme tem que mostrar a passagem do tempo ali. E cara, eu acho interessante, esse filme eu acho que tem uma duração de 5 anos aí na vida do cara. Pelo menos antes do epílogo, né? Não, que são, ele vai passar é, 10 anos ali. São 15 anos no total, né? 15 anos... É, 2000, ali 2007 a 2019, né? Que é o tempo que ele ficou na cadeia que vira o epílogo. Sim, sim. Então, na história, na história do cara, são 5 anos durante a quase totalidade do filme. Eu não sinto esse avanço, cara. É, é. É, é estranho, Exato, sabe? não sente avanço nenhum. Tirando a maquiagem horrorosa no final, né? <risos> cara... <risos> Meu Deus, quem colocou aquele bigode no Tom Holland, é, né? Puta... Exatamente, esquisitíssimo, não precisava de... Ah, precisa deixar o Tom Holland mais velho, tá com bigode nele aí. Coloca uma, uma aparência fra... de fragilidade nas bochechas também, né? Diminui a bochecha, rola isso, uma afinada no rosto pra denotar uma, um abandonecimento. Cara, é artificial esse filme, assim, mas é artificial no nível louco, que os caras acham que é a verdade, sabe? É, é por isso que eu falo, é só superfície o momento do filme ali. E, e, e você sente que não há crescente de personagem, é só a história sendo contada ali por ser contada, e, 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 e tem muito esse lance de, cara, vamos contar a partir dessas, desses subgêneros, né, cada capítulo é uma história diferente, então, ali no começo tem um momento que fica preto e branco a imagem, e é só porque o cara tá drogado, sabe, e aí volta pro cor no primeiro momento ali, né, então, e é isso, né, a namorada que fica puta, vai embora, no assim, já voltou, aí de repente ela fica puta de novo, e aí ela resolve ficar drogada também, porque foda-se, ela vou ficar drogada também, né. O filme não tem é, atenção aos exatamente, detalhes. ah, então vou fazer, né, você tá aí acabando com a sua vida, eu vou fazer também. Não, não tem atenção aos detalhes, não tem interesse de personagem em nenhum momento, sabe? E por isso que eu falo, eu gosto daquele momento da guerra ali, porque pelo menos você sente que há um mínimo, que eu acho que é um pouco dos irmãos russos, né? Eu acho que vem um pouco do Vingadores, dessa relação de bro, assim, que é um pouco que tem o, o Cheryl em algum momento ali, quando você vê a camaradagem do Tom Holland com outro amigo que também é casado, que também é jovem, que também tá indo pra guerra casado ali, né? Então... Você sente esse momento, aquele momento que os, os carros atolam, você sente até um desenvolvimento de personagem ali, né? E quando, as, quando história, o cara tem que carregar é, o corpo. Esse é o melhor momento, é. Isso, esse é o melhor momento Exato. do Exato. E demora uma hora pra chegar nisso, né? <risos> Bom, uma, muito bem. Uma longa hora. Vamos dar notinhas? Vamos dar notinhas, vamos. Vou começar aqui, eu concordo com muito do que você falou, mas não, não detestei tanto filme assim, acho que ele é bem consumível <risos> num dia que você tiver um tempo sobrando aí. <risos> então vou dar duas estrelas. É uma maratona da Netflix em duas horas, né? Isso, exato. Vou dar duas estrelinhas. <risos> eu vou dar uma estrela, cara, não dá. Eu fico triste, eu acho que esse e o Malcolm e Maria foram bons exemplos, assim, do que eu acho que é uma tendência ruim aí de Hollywood, que a gente já vê aí já há alguns anos, 1917 foi isso aí, que é sempre esse filme do virtuosismo técnico acima de tudo, né? Tipo, o grande filme, eles conseguiram. Que o 1917 foi o plano de sequência. O Malcolm Marie foi filmar na pandemia. E o Cherry foi esse lance de, puta, vamos fazer essa história em um aspecto macro. Divulgar seis gêneros. E a gente vai conseguir fazer um filme a partir disso. E é triste porque, cara, eu não sinto cinema nisso em nenhum momento, sabe? É. E cinema nesse aspecto mais abstrato, né? De sétima arte. Eu fico triste porque eu cara. gostaria que as músicas... A boa trilha sonora, aliás, com as músicas do Van Morrison. Estivessem presentes num filme melhor. Mas... Exato. Tudo bem. É, é isso. Né? Eu, fico, eu fico triste, assim. Eu espero. Assim, eu gosto dos russos. Eu, vi, eu adoro o Vinho do Ultimato, gosto de Guerra Infinita, mas quando eles querem só trabalhar a superfície, aí fica só nessa. Essa, o que eu vou chamar de a, tristemente apunhetação, assim, é, o negócio fica irrecuperável, sabe? Muito Enfim. bem. Vamos rapidamente pro momento para os créditos? Bora! Momento para os créditos! <música> Pós-créditos aqui, por quê, Pedro Estraza? Tivemos hoje, no dia da gravação desse cinemático, na segunda-feira, dia 15 de março, é, os indicados ao Oscar 2021, finalmente, né? Já metade de março aí, quando já era para ter Cara... anos anteriores, já tinha tudo acontecido, certo? 
eu vi um comentário do cara falou assim, eu acho que a decisão do Oscar de adiar dois meses, no fim não deu em nada, além de dois meses de arrasto, né, pra é, essa temporada isso, de prêmios, porque, caralho, não chegava esse momento, sabe, era só insuportável, espera. Mas, enfim, Carlos, qual é a sua opinião sobre os indicados? Queria muito primeiro saber, porque eu nem conversei com você sobre isso hoje, foi tão uma desgraceira hoje, porque correu cara, um cão aí. eu não assisti a todos os indicados ainda, né, mas eu gostei... Da, do ano passado, a gente falou bastante que você tinha muitos, é, é, muitos filmes com muitas indicações, né? Então você tinha menos uhum. filmes indicados, né? Porque estava concentrado é, nos mesmos filmes. Acho que nesse ano, pelo menos, deu uma, uma variada, né? É, eu gostei bastante de ver, eu sei que vocês, não, no críticos na cinefilia suja, não gostam. Mas eu gostei de ver que o set de Chicago <risos> manteve sua força até o final. É, não assisti ainda a Minari, Mas perdeu não, direção, mas... né? Perdeu direção, mas tudo ah, bem, perdeu. tudo bem. Não acho que o Aaron Sork merecia. Mas tá, no, tá em roteiro, né? Não acho que o Aaron Sork merecia. Roteiro, montagem, fotografia aí, que são os... Ele junto com o Nomad Land são os únicos que conseguiram isso. Mas o Nomad Land conseguiu direção, né? Então... É, a direção ali é o, é o mais fraco mesmo, né? No... no... No uhum. set de Chicago. É, gostei muito de ver que também um, do, um dos filmes que a gente falou aqui, elogiou bastante no cinemático, que foi o Som do Silêncio, também está lá na, nas cabeças, né? É, Total surpresa. Né? Exatamente, também achei surpreendente. Agora, uma coisa que a gente apostava que não ia rolar, né? Que estava pendurado ali, que não ia conseguir uma indicação, que era o Mank, né? No fim das contas, acabou Nossa. sendo o filme mais indicado, né? Nunca errei tanto, cara. Eu achei realmente que não ia, porque chegou... Des... É, quando o filme estreou, a gente olhou e falou, cara, não saiu... ninguém viu o filme da, da galera ali, o filme não apareceu em top 10 nenhum. Ninguém tava comentando, mas assim, a academia confirmou a preguiça, né? Eu acho, desses últimos meses aí, e falou, ah... É o, é o filme técnico, merece todas as indicações, é. e eu acho que não leva a nada, né? É, também espero, viu? Acho que será, será justo... Se, se não levar nada. É, e teve o Borá também, né? Com. Meio surpreendente, não é? Cara, eu achei que acho que é o melhor filme, não, não nego, porque ele, ele foi um dos filmes mais lembrados nas, nos sindicatos, né? Ele foi, chegou em umas 8, 9 indicações em todos os sindicatos ali. E ganhou o PJ, né? Foi indicado ao PJ ali. Então a gente ficou meio, pô. Será, né? Será que vai chegar ali de alguma forma? Mas conseguiu. E um feito inédito, né? Ele conseguiu indicação roteiro adaptado. O que, para uma comédia de improvisação, é algo completamente fora da curva ah, ali, nunca lógico. aconteceu. E, cara, ele... Seis roteiristas, o que é completamente anômalo para <risos> o sindicato de roteiristas. Os caras gostam de um roteirista, isso, dois, isso. que eles gostam da visão criativa. Seis caras. Eles gastaram, tipo, uns cinco minutos para falar o nome do filme e os nomes dos roteiristas. Ah, é mesmo, anúncio. eu vi esse momento. Um tempão falando o nome. E eu fiquei, já tá, já tá em outra indicação ou é a mesma ainda, né? Não, é, tá valendo o nome. <risos> cara, eu fiquei correndo lá falando, pelo amor de Deus, fica, continua falando dos nomes dos roteiristas aí que eu tô de boa. <risos> Pedro Estraza, dá pra dizer que o, o Minari vai ser o parasita desse ano? Ou não tem chance? Vai ser tudo pra Nomadland? Cara, é foda, né? Porque o Nomadland tá nesse ponto... Ele é o único que conseguiu indicações em filme, direção, roteiro, fotografia e montagem, fora atriz, né? Que é um lado importante pro filme. Então, e a, e a, e a Closal teve as quatro indicações aí, né? Dessas seis aí que o filme conseguiu. Então o favoritismo é muito claro pro filme. E o Minari, ele tomou um golpe que eu não esperava, que era... Não ser indicado pra fotografia nem montagem. Hum. Que é uma parada que é relevante aí pra qualquer filme que ganhar o melhor filme, né? Pelo menos um dos dois tem ganho. Minari ali. ficou com o melhor filme, direção, ator, atriz coadjuvante, roteiro original e trilha sonora. Não foi can... Ah, foi trilha sonora, verdade. Trilha sonora, tipo, original trilha sonora. score. Então, ao mesmo tempo que ele conseguiu um feito inédito, que é indicar dois atores de origem asiática pro prêmio, né? Porque teve isso, né? Foram três atores de origem asiática que estão entre os indicados, o que não, só aconteceu mais duas vezes. O Will Brenner e mais um cara foram a indicados e o filme conseguiu o que nem Parasita tinha conseguido, né? O Parasita não teve indicações para atuação, nem o Song Kang Ho conseguiu. E o Steve Yeun conseguiu sua primeira indicação e a, a mulher que faz a vovozinha do filme lá, que é a Yeon Wee Jong, conseguiu uma indicação, né? É uma atriz que até é frequente colaboradora do Hong Sang Soo, inclusive, né? Então... Eu não sei, tá, o Minari não teve uma chance até o momento de concorrer diretamente com o Nomadland, sabe? Eu tenho essa impressão. Entendi. De, ele foi confinado a melhor filme internacional no Globo de Ouro e todos aqueles outros prêmios subsequentes, ou seja, não dá pra perceber com precisão. Mas aí você pensa, cara, quem pode tirar do Nomadland, né? Man que não vai conseguir nada. Judas e o Messias Negro 
quem diria, né? Derrubou o destacamento Blood uma noite em Miami, uma voz suprema do Blues, né? Teve esse momento... Os únicos desses todos aí que eu não vi ainda. Então... <risos> um Cara, eu... cinemático, eu diria, né? <risos> eu queria te perguntar sobre as maiores surpresas e esnobadas, mas eu já cito uma esnobada aqui, que eu acho que o The Roy Lindo não ter sido indicado pelo destacamento Blood, achei sacanagem. Teve a gente, um filme que a gente ignorou aqui no cinemático, foi indicado, que é o White Tiger, né? Foi indicado a roteiro <risos> adaptado. Olha só, a gente queimando a língua aí. Não, foi esse o Voz Suprema, né? Mas o Voz Suprema, pelo menos, não chega ao melhor filme. Eu, 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 eu confesso que eu fiquei, puta, ok. Menos um cinemático que a gente, a gente ficou devendo na praça aí tão pesadamente. Eu gostei bastante das indicações de trilha sonora, mas o Céu da Meia-Noite, que eu apostava que seria indicado, também ficou de fora aí dessa categoria. E outro destaque... É o Blood, eu... né? Isso, é. isso foi uma e outro destaque que eu dou aqui é a Pixar sendo indicada a dois Oscars, né? Os dois irmãos Três, e quatro. o... Quatro? Cinco. Ah, por causa Cinco, da música. porque teve a Toca. toca ah, tá, não. Tô teve... contando na categoria melhor animação, né? Longa animação, animado. É. Tem os dois filmes Sim. da Pixar do ano lá, que é o Soul e os dois irmãos. Mas diga aí. <risos> e Chão Carneiro. Nossa, é verdade! O arma... cara, a criançada lá em casa adorou o Farmageddon. Cara, e, e assim, impressionante porque a gente já tá vendo a DreamWorks fora do Oscar de animação já há um tempo. E esse ano parecia que ia dar, né? Porque era Cruz 2 e ninguém tinha... Ah, talvez entre o japonês. Aí entra Shao Carneiro. O Isso. derivado do Shao Carneiro entrou no lugar. A raiva da DreamWorks, cara, eles devem ter um preconceito muito grande com a DreamWorks nessa altura do campeonato. Porque nada consegue, assim. Eles vão ficar presos pra sempre pra fora. Então. Fala mas... aí, quais são as maiores surpresas e esnobadas pra você? Tá a pé da vida com, as indi com a indicação da Glenn Close também? Ah, a Glenn Close vai levar, né, cara? Eu, eu tô sentindo e vai ser a revanche dela com a Olivia Colman, né? Já tá rolando essa, essa pequena inversão de, de valores, porque as duas estão em atriz coadjuvante depois que a Olivia Colman ganhou em cima da Glenn Close no Oscar de atriz há uns dois anos atrás, né? Então tem essa história. Mas, cara, eu acho que a decepção pra mim foi ver o destacamento Blood cair, né? A gente já tava sentindo que ele ia morrer de fato. Nunca, raramente, às vezes, sempre, não ter sido indicado a nada. absolutamente nada. Cara, doeu. É, essa, assim, eu, eu até torcia pro roteiro original, né? Mas aí eles preferiram quem aqui? Foi o... <risos> foi o caramba do set de Chicago no lugar aí. E o Som do Silêncio, que foi uma boa surpresa aí, em termos de, de roteiro aí, talvez, né? Mas... Mas de surpresa, cara, é, além da Glenn Close conseguir a indicação histórica de ser indicada pelo mesmo papel ao Framboesa de Ouro e ao Oscar, né, que isso tá rolando, <risos> aparentemente, e ela vai levar o que vai ser maravilhoso. <risos> Primeiro, Judas e o Messias Negro conseguir duas indicações protagonistas em ator coadjuvante, o que é... <risos> tornou o Jesse Plemons no protagonista do filme, que eu achei maravilhoso, é o branco do filme de negros, ele é o protagonista da segunda Caramba, academia. de nada, novo faz... isso, né? <risos> Nada, hein, cara. Não, assim, tinha The Roy Lindo, tinha o, o Lakeith, os caras falam, não, bota um no coadjuvante e o outro deixa quieto, assim, né? E eu acho que de surpresa o Wittenberg, né? Ah, que surpresa. O Another Round, né? Another Round, so, que é um filme que você gostou bastante, né? Inclusive, eu gostei, aí, talvez cara, eu gostei. Não, não, nem considerava que ele seria, teria uma indicação <risos> a Oscar e tudo mais, mas... <risos> É um filme que eu gostei. Bastante, acho que é demais, mas uhum. gostei. É, eu levei um susto, porque eu falei, cara, é, parece que é o candidato que vai levar o melhor filme internacional, então beleza, mas eu acho que a gente tá vivendo esse efeito parasita, né? Então o filme foi meio que. Foi meio que carregando pra lá, né? É, por último, eu acho, que, eu acho que a gente precisa comentar do meu pai, né, cara? Que. Como assim o filme conseguiu chegar lá, né? Eu acho que todo mundo tinha achado que ele tava morto já, porque a Sony aparentemente cagou na distribuição, colocou o filme só nos cinemas e escondeu o filme o máximo possível. Você falou de falar do seu pai, achei que era do seu pai mesmo. É, fala, <risos> fala, fala, fala do The Father, né? The Father. Por, por que meu pai, cara? É, é muito sugerir o, a, a piadinha pornográfica, né? Não tem como. <risos> Mas eu não sei, cara. O filme conseguiu indicação em melhor filme. Ele tirou os dois filmes negros de teatro, né? Que era o Voz Suprema e Uma Noite em Miami, aparentemente... Os três brigavam ali, mas a gente, a gente achava que o meu pai ele ia conseguir ficar pra trás ali. E é, eu até achava que uma noite em Miami ia chegar e o Boa Suprema não. Mas de repente os dois caem e o famigerado bloco britânico coloca um filme britânico na lista de melhor filme, né? Então, 
complicado, cara, bem... Temos duas diretoras difícil, indicadas, né? né? História no Oscar, temos duas diretoras indicadas em melhor filme e melhor direção. Outra grande surpresa, né? A Emerald Fennell conseguiu aí converter o Bela Vingança nas categorias principais, né, cara? É o filme que até então a gente achava... Eu achava que era um azarão, não achava que ele ia conseguir chegar lá, ele tava conseguindo indicações importantes, mas aparentemente ele conseguiu ser além do meio efeito garoto exemplar, né? Que a Rosamund Pike virou o, o elemento maior do filme, dane-se o filme, né? Então... Sim. Vamos falar do filme que salvou, ou ia salvar o cinema em 2020, Pedro Traz. <risos> Tenet teve <risos> menos indica... Tudo bem, todo mundo sabe dizer que ia ser indicações técnicas, né? É, mas teve uhum. menos do que o esperado, né? Foram só duas indicações aí, design de produção e efeitos visuais. E nem, nem som conseguiu, nem, nem som. trilha sonora, né? Exato. Que eram as duas que a gente olhava... É que não teve duas categorias de som, então não deu, não deu pra encaixar aquela extra, né? Indicação. Mas eu acho que, cara, a grande surpresa é design de produção, né? Por quê, né? <risos> Why? Filme de hominho, a galera não, curte não um couro... Não tem não nada tem. que justifique, né? <risos> Cara, é... Não, eu, eu vou até... Deixa eu pegar aqui, porque eu levei esse susto, né? O... Aqui, melhor design de produção. Ele tá indicado com o meu pai, que é o filme peça. Voz Suprema do Blues, que é o filme de época. Mãe, que é o filme de época. Relato do Mundo, que é o filme de época. Tem nem comparação, né? Todos os outros são... É... <risos> As olhos... A design de produção a olhos vistos. Mas essa daí, <risos> realmente, não tem porquê. <risos> Temos também, até como saiu no B9 hoje, para eles trazer ali, lá nesse site, tá? B9.com.br. Olha só. Que a Pequeno. Disney Plus e Apple TV Plus tiveram suas primeiras indicações da história aí, né? É, uhum. é, tudo bem que a, a Disney ficou só com efeitos visuais, né? Pro filme do macaco lá do Ivan. Que é com o... É que a gente pode Walter considerar White. que o, os filmes da Disney Plus... São a Toca, o Mulan, o Soul e esse, né? O, o Grande ah, Ivan. Mas Mulan como o Grande Ivan. Não, é... não, hein? Mulan não dá. É que saiu direto no Disney Plus. Saiu, mas era tava, tava, tava pro cinema, né? Exato. Agora, o top original mesmo, né? O streaming direto. O original mesmo era o Grande Ivan. Isso, exato, o Grande Ivan. Então... E a, a Apple com duas indicações, né? Cara, é Greyhound que a gente já tava falando no cinemático da qualidade do som, hein? Olha, olha como vem de longe a explosão do meu, da minha sala de bar aqui Falamos em casa. lá, falamos <risos> lá. Oscar técnico. Exato. E o Wolf Walkers, né, cara? Que você viu, né, Carlos? Eu, eu não vi ainda, né? Vi... Mas aparentemente é a força contra o Soul, né? Cara, assim, eu acho o Soul... O, o Wolf Walkers é bonito, tem um estilo de animação é, diferente do que a gente costuma ver né, nos 3D da vida aí. Mas assim, não é brilhante, né? Não é um grande filme que se prometia. Porque antes do, de eu assistir Wolf Walkers, ele tava, ó, é o filme que vai roubar o protagonismo da Pixar, né? Que vem correndo por fora aí. A magia desse filme aí vai roubar o protagonismo da Pixar. Mas, cara, eu acho que é impossível. Deveria ser impossível, pelo menos, né? Nunca dá pra <risos> afirmar. Sou perder essa, esse Oscar aí, porque... Ah, é pô, muito pequena, né, cara? É, é impressionante. A diferença de escala... Cara, mas tem tudo a ver com a é... Apple, sabe? Eu acho que, assim, tem tudo a ver com o que a Apple tem buscado, né? Do filme uhum. que não é, é, é... Não precisa ser necessariamente uma superprodução aí, um arrasa-quarteirão, mas tem essa aura de ser, né, artisticamente elevado, sabe? É, então, Exato. acho que o Wolf tem tudo a ver com o que a Apple tem buscado. Mas é interessante, né? A gente vê, por um lado, que as duas maiores apostas deles, que eram On The Rocks e o Cherry, que a gente comentou hoje, Ficaram de eles fora. não converteram. É, é, eu acho que o On The Rocks era, era realmente fora da, fora da alçada mesmo, era um filme muito... Era um filme, ele é considerado um filme menor pela galera da Sofia Coppola, então não ia ter muita chance. E, cara, a Disney, apesar né, de... Beleza, sou eu o grande candidato, a Disney tem a maior chance da história de levar um Oscar de melhor filme em 93 anos de história com o Número de Land. O filme tá tão isolado, assim, é tão difícil alguém superar. E vai ser interessante, né? Porque é um filme sobre trabalhadores que estão aí fazendo trabalho é, na Amazon, né? Então, mas... então é o um filme independente sobre os trabalhadores da Amazon produzido pela Disney. Como é... Eu não sei se aguenta essas próximas semanas aí a, a, o debate do filme, que deve ganhar intensidade, ganhar intensidade porque é o favorito agora, né? Todo mundo quer ver o filme favorito ao é... Oscar, né? Eu não sei, ah. com essa quantidade de indicações do Judas e o Messias Negro aí, eu teria dúvida em afirmar que 
já tá na mão de Nomad Land, hein? Porque é, eu, ganha eu... força, né, com essa quantidade aí de indicação. É, o, o Judas Messias Negro foi uma surpresa mesmo. Eu acho que a, o crescimento dele nessas últimas semanas foi algo a se considerar, mas... Eu não sei, é difícil pensar alguém que consiga bater agora, né? O, o, o Judas Messias Negro se tornou o primeiro filme na história da academia a ser indicado melhor filme e esse filme ter como produtores só negros, né? O Ryan Coogler, o Chaka King, mais um cara... São todos negros, não tem um branco entre os caras, né? Que eu acho que era o caso dos anos de escravidão, por exemplo, que tinha o Brad Pitt ali no meio. Nossa, sim. Só o ator principal que acabou virando <risos> <risos> com essas indicações aí. Saudades do, do grande pôster do 12 anos é de escravidão. Então, é difícil, assim. Será que o som do silêncio consegue crescer agora, né? Porque agora ele virou a grande aposta da Amazon. E a gente sabe que o Mank e o Sete Chicago não vão muito longe. Cara, fiquei feliz com a indicação do Paul Hassi também, como coadjuvante no Sim. Som do Silêncio, né? Eu acho que foi uma. Porque tinha boa... desnubado no SEG, né, cara? É, Ele não foi tinha um chegado bom reconhecimento lá. aí no, no, nessas indicações. Mas, cara, eu. Tá, passou a errar completamente. Eu gosto muito do filme, como vocês podem ouvir lá no cinemático. Mas eu acho que o Por Som do Silêncio vai ficar por aí mesmo, sabe? Vai ficar nessas indicações. É, é. Talvez surpreenda ali nessa indicação de som aí, que realmente acho que o filme faz um uso bastante importante e criativo, né, de, do som. Mas acho que não vai, as indicações vão acabar sendo grande... Tá de bom tamanho, Noite, sabe? Né? Isso, popular tá de bom é, tamanho. A Amazon sempre estraga a divulgação na hora H, cara. Vê uma Noite Miami, como é que uma Noite Miami não chegou, né? É. Era a aposta mais sólida dos caras, de repente não entrou no melhor filme, não conseguiu a Regina King, a Regina King Puts, é verdade, caiu em cara. favor do Winterberg. Regina King a gente tava também apostando que seria indicada, né? Poderia ser a terceira mulher dessa lista aí. Teve essas incoerências a lista do Oscar esse ano, né? Tipo, eles podiam indicar quatro filmes dirigidos por negros esse ano. Optaram por um só, que é o Judas é, e o Messias porque Negro. O Winterberg não se justifica, né? Eu não vejo. Eu, como eu falei, gosto do Another Round aí, do Druck, mas... Tem porquê ter uma indicação de direção pra ele, mais do que pra uhum. Regina King, né? Regina King tinha uma história que era muito mais... Eu até falei isso no Cinemático na época. Você enxerga muito mais as decisões de direção, porque ela poderia completamente ir pra outro lado com, com aqueles personagens que ela tinha na mão e com aquela história que poderia transformar em algo super grandioso e perder a mão mas ela consegue conter o filme de uma maneira que você enxerga a visão da diretora, né? No caso do, uhum. do Another Round, aí não vejo isso, né? Não vejo esse... É, é a austeridade da Marquesa em movimento é, o tempo exato. todo, né? É, é. Mas, é, enfim, aí a Emily de Fenel consegue porque a direção dela é muito mais é, adequada aos prêmios do Oscar. Ela é ah. mais é, vistosa, esse é o termo. Assim como o design de som do, som do silêncio é mais vistoso porque o filme é sobre silêncio, o filme sim, tem toda sim. essa questão do design do som, né? Então, de novo, é difícil num ano como esse pensar que Nomadland não vai levar, porque o Nomadland tem todo esse lance, né? Ele já é o filme premiado, é um lance meio paciente inglês, sabe? Que o filme já chega meio com essa aura de vencedor, sei lá como, sabe? Então, é difícil, cara. É... Mas eu, eu, sabe o que eu queria dizer, por último, antes de te dar tchau, Merigo? É... Eu fico feliz com as coisas pequenas do Oscar. Por exemplo, Eurovision indicado melhor que a Nossa. Original. <risos> Eurovision agora tem uma indicação ao Oscar, é isso cara, Eurovision, né, vocês que ouvem o cinemático já ouviram o cinemático do, do filme estão aí, e vocês sabem que gostam do filme bora vencer, porque cara, tá muito engraçada a canção original, inclusive tem três canções que a gente pode brincar que é militantes, né, que é o Fight For You Speak do... Now e o Hear My Voice isso, que são isso. os filmes, né políticos do Oscar, e, e todos têm um, o mesmo som, né, tipo Fight for you, hear my voice, speak now, né? Tipo uma coisa meio. Mas eu vou super torcer Cansou pra Celeste. Armas, né? Vou super torcer pra Celeste, porque acho que Hear My Voice é a melhor de todas aí. Mas você vai é, torcer pro Eurovision, é. né? Você quer a galhofa. Eu, que, eu quero, cara. Eu só não vou. É que não pode play I a Ding Dong, né? Mas se alguém puder que eu falar. Se os caras vencerem e falarem no palco play I a Ding Dong, vai ser vitória do proletariado esse Oscar, entende? Ou Muito não, bem. né? Pode ser a vitória da Globo também, né? Por exemplo, a Laura, Laura Pazini subir no palco e vence pela primeira vez desde, sei lá, subiu no Faustão aos últimos cinco anos, <risos> seis, sete Laura anos, Pazini. né? Eu acho. Sei lá, né? Co conseguiu, né? Saiu do eixo da Globo, essa, a, a italiana. <risos> Muito bem. Então, ó, ficamos por aqui, tá? Já estouramos nosso tempo, Pedro Estraza. Você pode é mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br 
ou seguir Cinemático Pod aí nas redes sociais, no Twitter e no Letterboxd, tá bom? E ó, fica de olho porque os filmes que você quer ver do Oscar a gente vai comentar nas próximas semanas, a gente vai dar um jeito. Fique de ouvido. Prometo. Muito bem. Fique de ouvido. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.